స్లైసెస్ తిన్నగా కొట్టమని చెప్పలే లావులాగా కట్ చేస్తారు చూస్తారు కదా చేపల్లోకి వాటిలోకి ఇలా నూనె మాత్రం తేలితేనే చాలా రోజులు అయిందండి పాప నేను వండి పెట్టి ఇలాగా చెప్పు అక్కడ నాన్నకు చెప్పు బాగుంది స్పైసీ బట్ టేస్టీ పై నుంచి లోపల వరకు కనిపించాలా స్లిట్స్ పెట్టాను చేపకి చక్కగా పట్టించాలన్నమాట చాలా రోజులు అయిపోయిందండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు కుకింగ్ వీడియో కుకింగ్ వీడియో అని చెప్పి సో అగైన్ మేము ముందుకి ఒక బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్తో వచ్చానమాట సో నేను కొంచెం బిజీ అయిపోయానండి లైఫ్లో సమయానికి స్కూల్ హాలిడేస్ నాకేమో వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇల్లు పనులు ఇవన్నిటితో కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది అనమాట సో బట్ ఏదేమైనా ఈ రోజు మటుకు చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఏంటి ఆ రెసిపీస్ అంటే మంచిగా వంజురం ఎగురండి అలాగే పాంప్లెట్ ఫ్రై సందువ ఫ్రై అనమాట సో నేను ఎప్పుడు చూపించలేదు ఈ కొత్త రెసిపీస్ చాలా వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ అండి సో అయితే మనం వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి మంచిగా వంజురం అలాగే సందువ తెచ్చుకొని వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను సో రండి మన ఫేవరెట్ షాప్కి వెళ్తున్నాం అనమాట ఫ్రెష్ ఫిష్ అన్నీ దొరుకుతాయి కదండి ఎప్పుడు చూపించేదే బట్ ఏంటంటే మనకి అన్ని చక్కగా ఇంటికి ఐదు నిమిషాల్లో దొరికేస్తాయి ఇక్కడ అన్ని మంచి మంచి చేపలు దొరికే చేప షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనం కొత్త ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే బెంగ వచ్చేస్తుంది అనమాట నాకు చైతన్యకి మళ్ళీ మనకి ఇలాంటి చేపల షాపులు మటన్ షాపు ఇలాంటి కూరగాయల షాపులు అన్నీ ఎలా దొరుకుతాయో ఏంటో అని వీకెండ్ కదండి చాలా రష్ ఉందనమాట అలాగే ద సేమ్ టైం ఏంటంటే వీకెండ్ మంచిగా ఫ్రెష్ స్టాక్ వస్తుందన్నమాట చూడండి ఇక్కడ చేప కార్ప్ తెలుగులో అంటే పచ్చిపోయినండి బంగారు తీగ ఏదో అనుకుంటా చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇంత పెద్ద చేప నేను ఏం చేసుకోను కేజీ వచ్చి నైన్ పౌండ్స్ ఉంది వంజరం వచ్చి కేజీ రెండు వేలు ఉందండి సో మనకి హాఫ్ కేజీ చాలన్నమాట హాఫ్ కేజీ తీసుకుంటాను అది సందువ చేపలు ఏంటంటే మూడు తీసుకుందాం అనుకుంటాను జస్ట్ క్లీన్ యా నో నో డోంట్ స్లైస్ జస్ట్ క్లీన్ ఇల్చ అంటాం కదా బెంగాలీలో ఇల్చ కూడా తెప్పిస్తారంట ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే కేజీ వచ్చి మూడు వేలు మీకు కావాలంటే తెప్పిస్తామని చెప్తున్నారు ఇంటికైతే వచ్చేసామండి చక్క చేపలు కావాల్సిన సామాన్లు అన్నీ తెచ్చుకొని సో ఇప్పుడు వంజరం అయితే క్లీన్ చేసి ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం తర్వాత ఫ్రై కింద మీకు తయారు చెప్తాను నేను స్లైసెస్ తిన్నగా కొట్టమని చెప్పలే లావులాగా కట్ చేస్తారు సో ఎంత లావుగా ఉంటే మన కూర అంటే లోపలికి ఎక్కదు సో ఇట్లా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి సందువ అండి ఇది పాంఫ్లెట్ అంటారు కదా ఇది ఒక చేప మా ఇద్దరికి మోదన్ అన్నఫ్ అనమాట సో నేను ఒక్కటే చేస్తున్నాను మిగతా రెండు లోపలు పెట్టేస్తాను తర్వాత అవసరమైనప్పుడు చేసుకోవచ్చు చెరువు చేపలు కాలో చేపలు వీటిల్లో కన్నా కొంచెం సముద్రం చేపకి కొంచెం నీసు వాసన ఉంటుందండి సో మనం ఇంకొంచెం బెటర్గా కడుక్కోవాలి అంటే ఏం లేదు ఉప్పు పసుపు నిమ్మకాయ నాకు బేసికల్గా ఏంటంటే గోదావరి చేపలు అలవాటు అండి ఎక్కువ మేము ఎప్పుడు ఎక్కువ తిన్న పెళ్ళేకనే ఫస్ట్ టైం తిన్నాను అనమాట నేను వంజరం ఈ సందువ ఇవన్నీ కూడా సో వాటిలో కూడా నాకు మంచి మెమరీస్ అనమాట మెమరీస్ అంటే ఏంటి అంటే అంటే నన్ను పెళ్ళయ్యాక చేసిన టూ మంత్స్ మా అత్తగారి ఇంట్లో వదిలి లండన్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట సో నేను మా అత్తగారి ఇంట్లో టూ మంత్స్ ఉన్నాను ఆ టూ మంత్స్లో మాత్రం మా అయ్య గారు ఏం చేసేవారంటే సరదాగా బజార్లకు తీసుకెళ్ళేవారు ఇక్కడ ఇది దొరుకుతుంది ఇది దొరుకుతుంది అని చెప్పేవారనమాట ఆ ప్రాసెస్లో నన్ను తుని చేపల మార్కెట్కి కూడా తీసుకెళ్ళి సో ఇది సందువ అంటే ఇది ఉంజురు అంటే ఇది సొర్ర అంటే ఇది పాల సొర్ర అంటే ఇలా ఉంటుంది పాల సొర్రతో పిట్టు బాగుంటుంది ఇలా చెప్పేవారనమాట అలా చూపించకపోతే నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కింగ్ ఫిష్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలియకపోదు తెలియకపోతే అనమాట చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు నాకు మా మావయ్య గారితో కూడా రాజమండ్రి సో ఇద్దరు ఇంట్లోనే ఆల్మోస్ట్ కర్రీస్ అన్నీ కూడా సేమ్గానే ఉంటాయండి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట చైతన్యకి మా ఇంట్లో కానీ నాకు మా అత్తగారి ఇంట్లో కానీ ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు అందరి ఇంట్లో అందరూ అక్కడ రాజమండ్రి వాళ్ళమే సో ఏమి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చెరువు చేపలకి ఈ చేపలకి కొంచెం వండుకునే విధానంలో అదేంటో మీకు ఉండే ప్రాసెస్లో చెప్తానులేండి ఇది ఫ్రై కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా ఫ్రెష్ తెచ్చుకుంటే చాలా కాస్ట్లీ చూసారు కదా రెండు వేలు ఉందనమాట కేజీ కూర వండే ప్రాసెస్లో మనం చేప చప్పబడకుండా ఉండాలి అంటే బెస్ట్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వండి చేప ముక్కలకి ఎంత కావాలో అంత ఉప్పు వేసేసుకోండి కారం కొంచెం అండి దీని వరకు ఎంతో కొంత అంటే ఏదో ఒకటి పట్టడానికి అనమాట అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అనమాట కొంచెం అనమాట ఈ చేప వరకు ఎప్పుడు మ్యారినేషన్ చేసినా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని చేసుకోండి అది చికెన్ అవ్వచ్చు మటన్ అవ్వచ్చు చేప అవ్వచ్చు సో దట్ మీకు ముక్కకి బాగా పడుతుంది చాలా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట చేపల విషయంలో మటుకి చేయండి చేప అయినా చికెన్ అయినా చికెన్లో అయితే కూడా ముక్క జూసీగా చక్కగా లోపలికి పట్టి చక్కగా
పక్కన మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టేస్తే అట్లీస్ట్ ఇవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అలా పడుతుంది కదా ఫార్టీ మినిట్స్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అనమాట సో దట్ అంటే నేను చిన్న చేపలో తెచ్చుకున్నాను కాబట్టి లోపలికి ఎక్కుతుందా లేదని డౌట్ లేదండి చూడండి నేను చూపిస్తాను కదా మీకు సో ఎక్కిపోతుంది అనమాట చేపకు చేపగా తినడం అనే చేతనకి ఆ ఫీల్ చాలా ఇష్టం అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం కోవలంలో తిన్నాం కేరళలో అనమాట చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మనం అప్పుడు బార్బీకి చేసుకున్నాం గుర్తుందా మనం కాట్స్ పోల్స్లో బిబరీ పార్క్లో పెద్ద చేప చక్కగా అయిపోయింది కదా లోపలికి సో అలా ఎక్కిపోతుంది అది ఏమీ డౌట్ లేదు సో ఒకళ్ళకి ఫీల్ ఎంజాయ్ చేయాలని ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదంటే ముక్కలు కట్ చేయించుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కుకింగ్ అంటే చాలు నాకన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లా ఉంది నా కొడుక్కి అమ్మ నేను హెల్ప్ చేసేస్తా అమ్మ నేను చేస్తా నేను వచ్చేస్తాడు పై నుంచి లోపల వరకు కనిపించేలా స్లిట్స్ పెట్టాను సో దట్ మసాలా ఇటు పక్క నుంచి ఇటు పక్క నుంచి లోపల నుంచి అన్ని చోట్ల వెళ్ళి లోపల వరకు తిన్నా సరే చప్పగా ఉండడం అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు అనమాట బోత్ సైడ్స్ ఇప్పుడు మెయిన్ పాట మసాలా పాట థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ హెల్ప్ గో ఓకే ఐ కాల్ యూ లేటర్ ఓకే నాన్న పాంప్లెట్ కూడా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండి సో దానికి ఏమేమి కావాలి ఏంటి అంటే బేసిక్ అయినండి అన్నీ కూడా బట్ చేసుకునే పద్ధతి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట నీట్గా సిమ్లో పెట్ చేసుకోవడం మసాలా లోపలికి ఎక్కే వరకు చూసుకోవడం ఈ కీ పాయింట్స్ ఫాలో అయితే మీరు ఎంత పెద్ద చేపైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక ఫుల్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను కారం మా ఇంట్లో బాగానే ఎక్కువ తింటాం అనమాట సో మేము కారం ఎక్కువగానే వేస్తున్నాం సో వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ దాకా వేస్తున్నాను ఇది డ్రై రోస్ చేసిన ధనియా జీరా పౌడర్ ఇది ఒక త్రీ ఫోర్త్ స్పూన్ అనుకోండి టీ స్పూన్ హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా ఇంత వేస్తున్నాను అంతే హాఫ్ టీ స్పూన్ స్టోర్ బాట్ ఏదైనా ఫిష్ ఫ్రై మసాలా వేస్తే కొంచెం హెన్హాన్స్డ్ ఫ్లేవర్ అండి బాగుంటుంది మీకు ఆచి అవ్వచ్చు ఈస్టర్న్ అవ్వచ్చు ఎంటీఆర్ అవ్వచ్చు ఏది దొరికితే అది అనమాట నేను ఫిష్ ఫ్రై మసాలా ఇది లేకపోయినా స్కిప్ చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం అనమాట సో ఒకవేళ బ్యాచులర్స్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఉప్పు కారం ఈ మసాలా వేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట పట్టించే విధానం కరెక్ట్గా పట్టిస్తే సరిపోతుంది సరే అంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ముఖ్యంగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయితే తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అట్లా మధ్యలో ఉండిపోయి మనకి సరిగ్గా మగ్గుతుంది అంతే కానీ వేగదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది కరివేపాకండి చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసి ఈ మ్యారినేషన్లోనే వేయాలన్నమాట సో దట్ ఏంటంటే లోపల చేపకు కూడా పడుతుంది కొంచెం ఆయిల్తో కలిపితే బాగుంటుంది టేస్ట్ అనమాట ఈ మ్యారినేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఉప్పు కారాలు అన్ని బాగున్నాయి అంటేనే చేపకు పట్టించండి అనమాట టేస్ట్ చూసుకోండి ఏం సరిపోలేదో అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది నాకు అంతే చేపకి చక్కగా పట్టించాలన్నమాట మంచిగా ఈ ఘాటుల్లోకి లోపల వరకు వెళ్ళేటట్టుగా ఎంత వీలు ఉంటే అంత మనం చాలాసేపు మగ్గిస్తామండి సిమ్లో పెట్టి అంతా కూడా దబ్ దబ్ మన డిప్ ఫ్రై పెట్టి వేపేయట్లేదు కదా మసాలా మాడిపోవడానికి సో లోపల వరకు ఎక్కి చక్క చక్కటి రుచి ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇలాగా సాంబార్ అవి పెట్టుకొని ఇలా ఒక చేప వేపుకుంటే ఇంట్లో ముగ్గురు ముగ్గురు ఈజీ ఇద్దరు ఈజీగా తినొచ్చు అనమాట ఇది సమయానికి స్కూల్లో టీచర్ నేను టాక్ చేశాను ఎప్పుడు ఏం చెప్తానో అక్కడ చెప్పినా మర్చిపోడు అనమాట అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అసలు ఎప్పుడైనా ఇది చేసిన తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి అంటే కరెక్ట్గా అదే హ్యాండ్ వాష్ చేస్తాడు అనమాట అలా ఈ మధ్య కాలంలో కొత్త అలవాటు ఏంటంటే అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తా నాన్నకి హెల్ప్ చేస్తా ఐ వాంట్ హెల్ప్ అమ్మ ఐ వాంట్ హెల్ప్ నాన్న ఏ పని చేసినా పాపం వాళ్ళని డిజపాయింట్ చేయట్లకుండా మనం ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే పాపం వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారనమాట పాపం వాళ్ళకి అంత మంచి హ్యాబిట్ మనం చంపే అయ్యో నా పని అర్థం అయిపోతుంది అంటే తప్పు కదా అందుకు మేము అలా వదిలేస్తున్నాం అనమాట హ్యాపీగా చూడండి చూడండి నా చేయి పట్టుకుంటాడు మమ్మ 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 ఇలా క్రిస్మస్ పార్టీస్ ఇలా ఏదైనా ఇంట్లో బర్త్డే పార్టీస్ ఉండి ఇలాంటి స్టార్టర్ ఒకటి పెట్టారంటే హిట్ స్టార్టర్ అవుతుంది అనమాట ఇది పెద్ద కష్టం కూడా కాదండి మొత్తం పట్టించాను అనమాట బట్ పట్టించిన ఇంత ముందు మిగిలింది లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఈ మసాలా కూడా పెట్టి వేపాం అనుకోండి పైకి కూడా మసాలా చక్కగా పట్టి మంచిగా కలుపుకోవడానికి కూడా వస్తుంది అనమాట కొంచెం సేపు ఫ్రిజ్లో ఉంచితే బాగా మ్యారినేషన్ స్విగ్గా అవుతుంది నేను చేపల పులుసులో చాలా రకాల చూపించాను చిన్న చేపల పులుసు అని అలాగే నెల్లూరు చేపల పులుసు అని గోదావరి చేపల పులుసు అని ఇలా చాలా చూపించాను కానీ ఇలా సముద్రం చేపలు నేను ఏమీ చేయలేదు చూపించలేదు అనమాట మేము గోదావరి జిల్లాలో ఈత్తుని వైజాగ్ వీటిలో వాడుకునే వర్డ్ అనమాట ఇది ఇగురు ఇది చేపల ఇగురు అనమాట ఇది చేపల ఇగురికి ఎలా చేస్తాము అంటే చూపిస్తాను మీకు ఈ సైజ్ ఆనియన్స్ నేను ఒక ఐదు తీసుకున్నాను అనమాట సో దీంట్లో నుంచి గ్రేవీ వస్తుంది అలా అని ఎక్కువ అక్కర్లేదండి అరకేజీ చేపల ముక
మీకు చాపర్ ఉంటే చాపర్లో కూడా ఫైన్గా చేయాలంటే చేయాలి గుజ్జుగా చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట గ్రేవీ బాగా వస్తుంది చేపలు ఇగర్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి స్టార్ట్ చేసే ముందు చూసారు కదా నా బ్యూటిఫుల్ కాస్ట్యూమ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇదైతే నేను ఇప్పుడు తీసుకున్నది కాదు నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నది కానీ కట్టుకోవడానికి కుదరలేదు అనమాట అలాగే నేను మంచిగా బ్లౌజ్ కూడా డిజైన్ చేయించుకున్నాను ప్రతీ ఫ్యాషన్ వాడ్రోప్ అని ఇన్స్టా పేజ్ని తీసుకున్నాను అనమాట వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అండి చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంటుంది తక్కువ రేట్లో నుంచి ఎక్కువ రేట్ వరకు అన్నీ ఉంటాయి మంచి కాంబినేషన్ శారీ చాలా బాగుంటుంది శారీ కట్టుకుంటే శ్రీపురం అవన్నీ వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి కట్టుకున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడే అనమాట ఒకసారి చెప్దాం అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఈ శారీని ఇంకా బాగా ఎలివేట్ చేసిందండి నా జ్యువెలరీ వచ్చి చూసారు ఎంత యూనిక్ కలెక్షన్ ఇది అద్వికా కలెక్షన్స్ అని ఇన్స్టా పేజీ అనమాట వాళ్ళ దగ్గర కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీ జ్యువెలరీ జ్యువెలరీ కాదు క్లోతింగ్ కూడా ఉంటాయండి మంచి క్వాలిటీలో రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో చాలా మంచి ఉంటాయి అనమాట ఎవరికైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే సో ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళి చెక్ చేయండి సో కూర అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అండి చాలా సింపుల్ ఏమీ కాదు మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా సో స్పెషల్గా మసాలాలు నూరుకోవడం ఏమీ అక్కర్లేదు అనమాట సో ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆ చేప ఉంజరం అనే చేపే చాలా రుచికరమైన చేప అండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అంటే అది ఒక మంచి ఫీల్ ఒక్క ముక్క తిన్నా అబ్బా చాలా బాగుంది కదా అనిపిస్తుంది అది అనమాట చేపల కూరల్లోకి ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేయాలండి ఇది ఒక చిన్న టిప్ ఫస్ట్ ఏంటంటే పసుపు వేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ ఉల్లిపాయలు కాదు కానీ ఇలా గుజ్జు కొట్టిన దాంట్లో తులిపోతా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా వేస్తే ఇలా పసుపు వేసేస్తే మీకు ఏమీ తుల్లదు అనమాట తర్వాత చక్కగా మీరు ఇన్ని పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ వేస్తే ఆయిల్ అంతా కూడా మంచి పచ్చిమిర్చి వాసనతో రుచిగా ఉంటుంది అనమాట అదే చేపల పులుసు అనుకోండి లాస్ట్లో వేస్తాం అది పులుసు నంచుకునేలాగా అది మెత్తబడిపోతే బాగోవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చేపల్లో ఆల్రెడీ వేసాం జస్ట్ ఈ ఉల్లిపాయల వరకు ఈ నూనెలో బాగా మగ్గాలి ఇది కొంచెం మగ్గితే రుచి బాగుంటుంది అనమాట ఇదే కీ స్టెప్ అండి ఇది ఎంత బాగా మగ్గితే మనకి ఇగురు అంత బాగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఉల్లిపాయలు చక్కగా మగ్గాలి సో ఇప్పుడు బాగా మగ్గిన దగ్గర తర్వాత మిగతా మసాలాలు అన్నీ యాడ్ చేయాలి లేదంటే మనకి గిన్నెకి అడుగు పట్టేస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయ ఆగదు అనమాట కొత్తిమీర అండి కొత్తిమీర లాస్ట్లో గార్నిషన్కి వేస్తాం బట్ బౌ బౌల్డని కాడలు ఉంటాయి చేసారా చూడండి ఇదంతా కూడా కాడలు ఇది వేస్తే ఏంటంటే మగ్గే కొలితే ఆ ఉల్లిపాయల్లో వాటిలో మంచి ఫ్లేవర్ కొరియన్నర్ ఫ్లేవర్ పట్టి మనకి కూర రుచిగా ఉంటుంది ఫైన్గా చాప్ చేసిన కర్రీ లేదు కరివేపాకు అనమాట ఫైన్గా చాప్ చేసిన కొత్తిమీర కాడలు ఇవి ఇంకొక పది నిమిషాలు అండి ఎందుకంటే మనకి ఇది హాఫ్ అయ్యేటప్పటికి మనం చేప ముక్కలు కూడా వేస్తాం అనమాట చేప ముక్కలు ఉన్న మసాలా కూడా చక్కగా నూనెలో వేయకి బాగుంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ టెన్ మినిట్స్ అయింది కదా ఇది హాఫ్ కుక్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేశానండి వన్ ఫుల్ టీ స్పూన్ ధనియా జీర ఇంట్లో చేసిన ద గరం మసాలా పౌడర్ అండి ఇది సో ఆల్మోస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ అనమాట ఇది స్టోర్ బాట్ ఫిష్ మసాలా అండి ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సో ఆ మాత్రం వేసాను అనమాట ఒకసారి కలిపేసుకుంటే ఈ వేడికి అన్నీ కూడా ఒకసారి మగ్గుతాయి అనమాట ఇదే చెరువు చేప చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇగురు గరం మసాలాలు అక్కర్లేదు ఓన్లీ అల్లం వెళ్ళిపోయి ధనియా జిల్లా పౌడర్ ఉంటే సరిపోద్ది అనమాట సో వాటికి అలాగే బాగుంటుంది సో ఈ చేపకి మనం అలా చేసుకున్నాం అనుకోండి బాగోదు అనమాట నీచు వాచన వచ్చినట్టుగా ఉండి మనకి అంత టేస్ట్ రాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలా బెడ్లా పరిచేసి ముక్కలు ఇలా పేర్ చేసుకుంటే ఈ మసాలాతో పాటు మగ్గుతూ ఇది కీ స్టెప్ అండి ఖచ్చితంగా మీరు ఇలా ఆయిల్లో కాసేపు ఒక పది నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలన్నమాట మసాలాల్లో ఆయిల్లో చేప ముక్కలు వేగితే ఈ మ్యారినే చేర్చింది ఇవన్నీట్లకి చక్కగా మగ్గి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనకు కావాల్సిన నీళ్ళు వేసుకొని కర్రీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎగురు చేసుకోవచ్చు సిమ్లో పెట్టుకునే చేసుకోవాలన్నమాట మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే కింద అడుగు పట్టేసిందంటే మన మసాలా అంతా మాడిపోతుంది కూర పాడైపోతుంది అనమాట సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఆ పైన చేప ముక్కల్లో ఉన్న నీళ్ళు కూడా ఊరి చక్కగా ఇన్నిట్లో వచ్చి హ్యాపీగా అన్ని వేగడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ మాత్రం మగ్గితే చాలు ఎందుకంటే ఎక్కువ మగ్గితే ఏంటంటే ఇందులో వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి కింద మాడిపోతుంది అనమాట ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మనం ముక్కల్లోకి పట్టించాం కదా మిగిలిన దానికి ఉల్లిపాయ గుజ్జు ఇవి అన్నిటికి సరిపడా అనమాట చూద్దాం ఇది వేద్దాం సరిపోతే మళ్ళీ చూద్దాం సో ఒక్కసారి వేసి ఇంకా ఇప్పుడు చేప ముక్కలు ఆల్రెడీ వేగిపోయి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కదపకూడదండి కదిపితే అంతా చిందర బందర్ అయిపోతాయి అనమాట మొత్తం చిదిగిపోతాయి స్లోలీ 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 That's it. That's it. That's it.
స్పైసీ అని అడిగాడు కాబట్టి ఏం అనలే నైస్ చెప్పు అక్క నాన్నకి చెప్పు బాగుంది స్పైసీ బట్ టేస్టీ టేస్టీ లెట్స్ యాడ్ సమ్ సాల్ట్ సాల్ట్ యా సాల్ట్ సాల్ట్ యా ఓకే ఎన్ని నిమిషాలు మీడియం లో ఎన్ని నిమిషాల సిమ్ లో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది కర్రీ అండి వెరీ నైస్ కొంచెం వాటర్ తక్కువ అయినాయండి సో మా పుట్టోడు ఏంటంటే నన్ను అయినవాడు అనమాట ఇంక కొన్ని రోజులు పోతే కుకింగ్ లాక్స్ మా సమ్యంతోనే చేయిస్తాను నేను సమ్యాన్ చేతి వంట ఆల్మోస్ట్ ఈ కూర అయిపోతుందండి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు అనమాట అంతే ఈ ఐదు నిమిషాల ముందు వేస్తే ఏంటంటే కొత్తిమీర వాసన కూడా పట్టి బాగుంటుంది ఈలోగా నేను చేప ఫ్రై స్టార్ట్ చేశాను నువ్వుల నూనెతో వాటితో వద్దండి మాడిపోతుంది అనమాట నూనె సో ఫ్రై అలా అవ్వడానికి సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే బెస్ట్ అనమాట సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే వేసేద్దాం ఒక అరగంట దాకా మ్యారినేషన్ అయింది కదండి సో ఇది లాస్ట్లో పెట్టుకుందాం దీని సంగతి వదిలేద్దాం సో ఇదిలా వీలు అయినంత వరకు ఇలా ఐరన్ దాని మీద చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ట్రై చేయండి నాన్ స్టిక్ వద్దు దీని మీద టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా సిమ్లో పెట్టి పైన మూత పెట్టేస్తే కింద వేగుతుంది పైన మగ్గుతుంది అనమాట అది ఫస్ట్ కీ స్టెప్ సిమ్లో పెట్టుకున్నానండి అది చైత్నీలోగా ఈ రెండు పై ప్లేట్స్ డెకరేట్ చేసి పెట్టాడు అరిటాకులతో ఒక చేపలు ఫ్రై చేయడానికి ఇప్పుడు వేడి వేడి అన్నం చేపలు ఎగిరి వేసుకున్నాడు అనమాట సో మీకు అనుకోవచ్చు ఇలా చేపలు ఎగిరి చేపలు ఎప్పుడు ఏముంది వండేస్తే ఒక అరగంట గంట అనుకోవచ్చు కదా ఈ వీడియో షూట్ చేయడానికి మేము మధ్యాహ్నం రెండింటికి స్టార్ట్ చేసామండి ఇప్పుడు ఏడున్నర అవుతున్న టైము సో ఇంకా ఒక వన్ అవర్ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆరు టు ఏడు గంటలు ఓన్లీ షూటింగ్ పడి అవుతుంది అనమాట ఎంత కష్టం ఉంటుంది అని చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు కదా అని చెప్పి చెప్తున్నాను చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే ఎడిటింగ్ మళ్ళీ చైతన్య ఒక టెన్ అవర్స్కి వచ్చింటాడు అనమాట ఒక ఒక వీడియో మీ దగ్గర రావడానికి ట్వంటీ అవర్స్ కష్టం చేపలు ఎగిరి అయితే అయిపోయిందండి సో చూసారు కదా చేపల్లోకి వాటిల్లోకి ఇలా నూనె మాత్రం తేలితేనే మనకి రుచి అనమాట అలాగే మసాలాతో పాటు కొంచెం కరివేపాకు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అయిపోయిందో చక్కగా మాకు ఈ కలర్లో వేగితే నచ్చుతుంది అనమాట సో అందుకే మేము చక్కగా బాగా ఎర్రగా ఎప్పుకున్నాము ఎంత మంచి గ్రేవీ వచ్చిందో చాలా రోజులు అయిందండి పాప నేను వండి పెట్టి ఇలాగా తినేది ఒకసారి అయినా సరే మంచి టేస్టీగా తింటే ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది కదా నిజంగా మా ఊర్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఈ చేప తింటే మాత్రం నాకు సో నువ్వు తింటావమ్మా తిన్ ఫస్ట్ నువ్వు తిన్ సో సంధ్య నాకు ఇచ్చింది ఆఫ్ ఈసారి బికాస్ చైతన్య బాగా చెప్తాడు ఎందుకంటే చైతన్య ఫేవరెట్ డిష్ కాబట్టి చేప ముక్క తినంచుకో తిను చిన్న ఫ్రై నుంచుకో ఆహా చాలా బాగుంది కదా అమృతం అండి నిజంగా అల్టిమేట్ చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నాం నేను చిన్న ఫ్రై ట్రై చేస్తాను తనకు కూడా ఇష్టమైనండి బాగా అలవాటు అయిపోయింది తనకు కూడా తనకు ప్రాణం బాగుందమ్మా చాలా చాలా బాగుంది మీకు చూపిస్తాను చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది లోపల వరకు వెళ్తా దాని చూడండి ఎంత గ్రేవీ వచ్చిందో ఇందులోంచి సో చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయి నీట్గా ఉంది ఇలా కొంచెం నిమ్మకాయ పిన్కొని ఇలా తింటే స్వర్గం అంటే ఇలా చేపగా చేపగా తింటే ఆ ఫీలింగ్ వేరుగా ఉంటుంది మనం పీసెస్ పీసెస్గా తిన్నా అదొక ఫీలింగ్ అనమాట సో చాలా బాగుందండి సో ఎవరికైనా ఇలా డౌట్స్ ఉండి ట్రై చేయాలనుకుంటే ఏ సంకోచం లేకుండా ట్రై చేయండి హ్యాపీగా తినండి సీ ఫుడ్ ఇష్టం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఈ రెండు చేపలు తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి మీ చెప్పినట్టుగా ఉండండి మీ ఫేవరెట్ కర్రీస్ అయిపోతే ఈ రెండు కూడా ఫ్రై అలాగే ఒంజరిగురు 
సో ఇదండి వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పబోతున్నాను ఏంటి అంటే ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదండి కొత్త అందరూ ఛానల్ చూస్తున్నారు కానీ మన సబ్స్క్రైబర్స్ బేస్ అయితే పెరగట్లేదు సో ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ చూసి మన కంటెంట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన వీడియోని లైక్ చేయండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా ఇలా ఈ కంటెంట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ మనకు కూడా బాగుంటుంది కదా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ మనం ఎప్పటి నుంచో అక్కడే ఉండిపోయాం ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి సో ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ అమలు కల